পঞ্চম অধ্যায়ে রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারের তৃতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পুরো ভিড়ে যেয়ে থাকবো রাজু স্যার চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক সো এই পর্বে আলোচনা করব যৌগমূলক এবং তাদের যোজনী বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো থাকলে আমাদের যৌগমূলকের যোজনী কিভাবে বের করতে হয় সেই বিষয়টা আপনারা ইজিলি শিখতে পারবেন সো চলুন আমরা শুরু করব এখন তো শুরুতে আমরা যৌগমূলক কাকে বলে সেই সংজ্ঞাটা আমরা দেখব সো যৌগমূলকের সংজ্ঞাটা হলো একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এবং এটি একটি মৌলের আয়নের ন্যায় আচরণ করে এ ধরনের পরমাণু গুচ্ছকে যৌগমূলক বলা হয় তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের সেই যৌগমূলকের সংজ্ঞা আমরা লিখে দিব যে তারপরে আমরা কিছু উদাহরণের সহিত আমরা যৌগমূলকের কীভাবে বের করতে সেই বিষয়গুলো আমরা জানব যৌগমূলকের ধনাত্মক বা কিংবা ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট হতে পারে এদের আধান সংখ্যাই মূলত এদের যোজনী সংখ্যা তাহলে যৌগমূলকের যে আধানটা থাকবে তাই তার হচ্ছে যোজনী সো যেমন একটা নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন ও একটি হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াম এন এইস ফোর প্লাস আয়ন তৈরি করে সো নামক যৌগমূলকে সৃষ্টি করে এর আধান সংখ্যা হচ্ছে এখানে দেখো প্লাস একটা প্লাস থাকা মানে প্লাস ওয়ান সুতরাং এর যোজনী এক আধান বা চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু যোজনী শুধুমাত্র একটি সংখ্যা তাই এর কোনো কি নাই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন নাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন এম সিগুয়ের জন্য যে আধান আধান বা চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু যোজনী শুধু একটি সংখ্যা এর কোনো ধনাত্মক চিহ্ন বা ঋণাত্মক চিহ্ন নাই সো আমরা এখন এই যে আমাদের শখটা রয়েছে যে বিভিন্ন যৌগমূলকের নাম সংকেত আধান এবং যোজনী আমরা বিষয়গুলো এখন একটা একটা করে খেয়াল করব কিভাবে আমাদের বের করতে হয় সেই বিষয়টা আমরা জানব তো ফার্স্ট অল আমরা এখন জানব যে অ্যামোনিয়াম তো নাইট্রোজেনে আমরা যে যে যোজনী বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম দুই নম্বর পর্বে আমরা নাইট্রোজেনে বলেছিলাম পরিবর্তনশীল যোজনী এর তিন আর পাঁচ যোজনী রয়েছে তো এখানে আমরা নাইট্রোজেনের সর্বোচ্চ যোজনী আমার ব্যবহার হয়েছে পাঁচ আর হাইড্রোজেনের যোজনী এক তাহলে এক গুণন চার মানে চারকে চার নাইট্রোজেন পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করি তাহলে কত হচ্ছে এখান থেকে আমরা যদি পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করি তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান তার মানে আধানটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু প্লাস তাই প্লাস ওয়ান আধান আর আধান সংখ্যায় তার হচ্ছে যোজনী তাই ওয়ান সো এবার আমরা যদি কার্বোনেটের কথা চিন্তা করি সো কার্বনের যোজনী আমি বলেছিলাম যে দুই আর চার পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করবে তো এই যুগে কার্বন হচ্ছে আমাদের যোজনী চার ব্যবহার হবে অক্সিজেন হচ্ছে একটা তরি ঋণাত্মক মৌল তাই এর আধান মাইনাস হবে তো এখানে অক্সিজেন রয়েছে অক্সিজেনের যোজনী আমরা জানি হচ্ছে দুই আর এখানে রয়েছে তিন তাহলে তিন দোকান ছয় কার্বন হচ্ছে কত কার্বন হচ্ছে চার তাহলে এখানে হচ্ছে চার মাইনাস ছয় ইকুয়াল টু মাইনাস টু তাই এখানে হচ্ছে আধান মাইনাস টু এবং যোজনী এখানে আধান যা হবে তাই তার যোজনী একইভাবে আমরা যদি হাইড্রোজেন কার্বোনেটের যোজনী বের করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কী আসবে তো হাইড্রোজেন কার্বোনেটের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে সো এখান থেকে আমরা হিসাব করে নিব সো কার্বনের যোজনী আমরা জানি চার আর অক্সিজেনের যোজনী দুই তাহলে এখানে তিন দোকান ছয় এখানে হচ্ছে কত যোজনী তাহলে আমরা এখানে বসব হাইড্রোজেনে কার্বন হচ্ছে চার চার আর কে পাঁচ তাহলে ফাইভ মাইনাস হচ্ছে সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাই এর যোজনী হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান একইভাবে সালফারের কথা চিন্তা করি সালফার হচ্ছে দুই চার ছয় তো এই যোগে সালফারের যে একটা তৈরি ধনাত্মক মূল্য সিক্স আর অক্সিজেন তো তৈরি ঋণাত্মক মূল্য তাই মাইনাস অক্সিজেনের দুই তাহলে চার দোকান আট ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস টু তাই এর আধান হচ্ছে মাইনাস টু এরপরে হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফেটের কথা আমরা যদি চিন্তা করি আমরা হাইড্রোজেন সালফেটের হচ্ছে ছয় হাইড্রোজেন হচ্ছে এক তাহলে ছয় আর একে সাত আর অক্সিজেনের দুই চার দোকান আট তো ঋণাত্মক মূল্য এইট তাহলে মাইনাস ওয়ান তো আধানটা হচ্ছে মাইনাস তাই আমরা মাইনাস দিব আর দুই থাকলে আমরা টু মাইনাস দিব ওয়ান থাকলে আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না এখানে ওয়ান দেওয়া লাগতেছে না তাই মাইনাস ওয়ান আধান একভাবে আমরা যদি সালফাইডের কথা চিন্তা করি সালফার এই ক্ষেত্রে ছয় সো এখানে রয়েছে ছয় আর অক্সিজেন হচ্ছে তিন দোকানও অক্সিজেনের তিন দোকানও ছয় তাহলে ছয় ব্যবহার হয়নি এখানে চার ব্যবহার রয়েছে সালফাইডের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের যোজনী চার চার মাইনাস ছয় ইকুয়াল টু মাইনাস টু আধান মাইনাস টু তাই এখানে অবশ্যই টু মাইনাস লিখতে হবে সো একইভাবে নাইট্রেটের কথা চিন্তা করি নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে আমাদের তিন আর পাঁচ এই যোগে পাঁচ ব্যবহৃত হয়েছিল তো পাঁচ এখানে ছয় তাহলে মাইনাস ওয়ান সেই সেই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থাকলে সামনে শুধু মাইনাস দিতে হয় সো আশা করবো আপনারা বুঝতে পেরেছেন 
তো একইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি এই জগটার ক্ষেত্রে তো নাইট্রোজেন যোজনী এই যোগে ব্যবহৃত হয়েছে নাইট্রোজোজনি তিন তিন মাইনাস অক্সিজেনে দুই দোকান হচ্ছে চার তো তিন মাইনাস চার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তো এখানে মাইনাস ওয়ান হলে শুধু ওয়ান লিখতে হয় একইভাবে ফসফেটের কথা যদি চিন্তা করি ফসফেটের যোজনী আমরা বলেছিলাম তিন আর পাঁচ পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করবে এই যোগের যোজনী পাঁচ আর এখানে চার দোকানও হচ্ছে আট তার মানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি সো এখানে মাইনাস থ্রি আর থ্রি মাইনাস আমাদের লিখতে হবে আধান সংখ্যা উপরে দিয়ে সো আর যোজনী হচ্ছে এ থ্রি একইভাবে আমরা যদি হাইড্রোক্সাইডের কথা চিন্তা করি তাহলে অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে অক্সিজেন তৈরি ঋণাত্মক মৌল মানে মাইনাস ওয়ান সো অক্সিজেনের যোজনী আমরা জানি হচ্ছে দুই তাহলে এক্ষেত্রে অক্সিজেন তৈরি ঋণাত্মক মূল্য মাইনাস টু হাইড্রোজেন তৈরি ধনাত্মক মূল্য এক তার মানে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আধান মাইনাস ওয়ান এবং যোজনী হচ্ছে ওয়ান সো একইভাবে আমরা যদি ফসফেটের কথা চিন্তা করি তাহলে ফসফেটের আমরা যোজনী আমরা জানি ফসফেট তিন আর পাঁচ এই যোগে পাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে হাইড্রোজেনের যোজনী চার তৈরি ঋণাত্মক মূল্য হিসেবে ব্যবহার হবে চার আর হচ্ছে বিয়োগ করে প্রার্থী হচ্ছে ওয়ান তাই প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান শুধু ওয়ান হলে প্লাস লেখা হয় তো এই যোজনী হচ্ছে ওয়ান তো আমি আশা করব কিভাবে যে এই যৌগ যে মূলকগুলো রয়েছে তার প্রত্যেকটার যোজনী বা যৌগ মূলকের যোজনী কিভাবে বের করতে হয় আপনাদেরকে আমি বললাম তো আশা করব আপনারা এই ভিডিওটি দেখে বিষয়গুলো শিখে গিয়েছেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো আপনারা আপনাদের কমেন্টতে আমাকে আরও বেশি উৎসাহ জাগাবে তো এরকমের যে পুরো ভিডিওটার চ্যাপ্টার তৈরি করার জন্য সো আপনারা প্রত্যেকটা আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের সমস্যাগুলো বলবেন আমরা আপনার সমস্যাগুলো প্রশ্নোত্তর পর্বে সলিউশন করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও